皆さんと探し探してください。神社。教会。教会。お寺。はい今ですね1時14分です室温ね19度なので割とね快適に過ごせました夜はねエアコンも切ってましたし当然ね FF も入れてませんまあなのですごいね過ごしやすく寝やすい夜だったかなと思いますで今日はこれからですね長崎の方最西端のところまで行きたいのでママとうーちゃんを起こして準備してここから1時間2時間ぐらいかかるのかな頑張ってね運転していきたいと思いますただね、今日ね、水もね、ちょっと入れ替えなきゃいけないので、朝のうちに水の入れ替えもして、食べの準備もね、しっかりしていきたいと思います。起きるよ。うん、さっき水やっちゃうそうね。朝だよ、うっちゃん。うっちゃん、おはよう。顔が見えないよ。うっちゃん。これ、あったかいのかなでもさっき長崎の電気見たら、晴れだって。ずーっと晴れだね、この旅。すごいパパや。晴れだよ。今日も、バンクの一番奥で。ゴロゴロしてるうちゃんです。うちゃん朝だよ。ちょっとね今エア測ったらわずかなんですけど、零点七ぐらいかな。抜けてたんでエア入れます。ゲージ測るときはねだいたい二種類で測ってます。でだいたい間ぐらいの数字で見てますね。これアイリスオヤマでエアバルブ補給します。これ L 型のフンジなんですけど、差しっぱなしにはしてません。測るときだけ装着してます。はい、エアを、ね、入れていこうと思います、はい、今ですねエアチェックしてたのはこの工具でやってましたエアゲージ2つ2種類で確認してますダブルタイヤのとこだけこれですねこれ使わなきゃいけないです L 字みたいなやつでこちらのゲージですねロックしてるんですけどこんな感じで測ると表示されますちょっとねなんかねこのメーカーのやつは僕のがこうなっちゃってるのかわかんないですけど一回測って抜くとちょっと下がるんですよねこうやって差しっぱな状態だと少しゲージが上がるみたいなだ実際今エアは入ってるんですけどちょっとこれね誤差があるかな実際測った後ここ押すとピコってこれになりますもう一個ねええもんで多分あの車いじる人は知ってると思うんですけどそこのエアゲージだこれとこれ僕両方で測ってますでこの2つに関してもたまにねスタンド行ってゲージで測ったりしてますスタンドのエアの空気圧と3つで見比べると、まあ、大体ねすんごいずれてば分かるんででもそういうことが今んところないのでまあ構成としてはね、えー、問題ないかなと思ってみます逆にねスタンドの1個だけずれてると結構あるんでもう本当ねエア管理は大事なんでキャンピングカーの場合はねしっかり行ってますでアイリスオーヤマのこの電動空気入れっていうのかなあ今ちょうど入れたんですけど全然ねちゃんと入りましたでこれね何がいいってねこれバッテリー式なんですこういうで、このバッテリーがうちね、掃除機と同じバッテリーなんですよ。アイリスオヤマの。なので、えー、互換性があるので、同じね、えー、メーカーで揃えております。こういうのはね、やっぱりね、キャンピングカー乗ってる方、特にキャブコン乗られてる方とかは、意識あるといいのかなと思います。時間前だったか。ありがとうございます。お世話になりました。鍵、ポスト入れてきます。じゃあ行こう。チェックよはい、えっと、今ですね、えー、RV パーク石野倉さんの方を退出しました本当ねここの RV パークはすごく良くて全部リセットすることできました本当に九州を回るんだったらまずここは真ん中中日押さえて移動することを考えた方がやっぱ全部できるところってそうそうないんでちょうどまた視聴者さんにお会いしてるあそうそうそうそう隣のねジャーニー乗られてる方がもう本当たまたま同じ RV パークに視聴者さんがいてくれて本当ねキャンピングカーの乗りの面白いところは大体視聴者さんなんですけど大体キャンピングカーの話しかしないよねキャンピングカーでどこ行ったとかどどこがどうだよみたいなそうそうそうそうでねちょうどねその方が阿蘇とか行ってたみたいで阿蘇だとねここいいよみたいなこっちの温泉の方が良かったよみたいな教えてもらってもうねうちもねすぐそれはリストアップしといてあのそっちにしようと思って本当ね旅のねなんかこうキャンピングカーならではの会話というか特にね今回ね僕らそのツイッターとかインスタとか YouTube でもそうなんですけど実は九州に行くっていうの全く言ってないんでそうだから気づいてくれるのが本当ラッキーで本当嬉しいですそんな風に気づいていただけるのがでそうで今日はここからですね約100キロぐらいもう走ります
で今日ねもう佐賀県出ますでこれからですね九州3県目長崎の方に向かっていきたいと思いますでまずね向かっていくのが一番最初から端っこ行きます日本最西端の地と言われているところがありましてでここで写真を撮ったりなんかしたのをと近くの道の駅とか,そのなんか市場かなんかで4極証明書、まあ、日本最西端の証明をもらえると。っていうことなので、初めての四極照明のうちの一つですね。西をちょっとゲットしに行こうかなと思っております。はい、ということでね、まずね、九十、あと九十四キロ、頑張って運転していきたいと思います。はいえー、と今ですね長崎県に入ったみたいですちょうど今ね走ってて左側に長崎県っていう看板が立ってたんでちょうどね長崎県に入りました九州3県目に突入ですで突入した途端に渋滞になるというこれ何渋滞なんだろうなんかあんのかなこの先に料金所とは書いてあるけど料金所でこんな混むことないやろとりあえずね長崎県に入りましたのであとねでもなんだかんだ4 5キロまあ半分ぐらい走ったかななんであと半分頑張ってね日本最西端の地まで、えー、向かっていきたいと思いますで軍艦、ね、えー、海上保安庁海上保安庁向けたのうん初めて見たこんなにたくさん並んでるの初めて見た佐世保シティですなんか横に川なのか湖川一瞬、さっきすごい広く見えたけどなんだろう川か海なのかあれ海へえホントだちょうどこうなんていうの陸地の間のホントだきれいねえっと今ですね日本最西端の地まであと2 4キロというところでこの先ねちょっとね道が赤くなってるんで多分狭くなるちょっとどれぐらい狭くなるのかがわからんこれからあ書いてある書いてある日本本土最西端の地これより1 8キロうわまあいけるかなこの道幅ならいけるなここしてるそうそうそうそうでもねこれ言うて先がわからんからねはいということであとね1キロぐらいここから走ってきてお,うお,うおあここがねそうここあれ日本最西端のあれもらえるところ今のお魚市場で日本最西端行った後に行くそうすると照明ステッカーがもらえるえ待って待ってこれは無理やで、ね、いやこれ登るってなってるあ違うなこっちから行けるのまだ本気に入ってないわ間違ってないあそういうことねあそういうことね安心して行きなよはい<笑>えっとね、これはどういうことや？今これを右に回れってことかな？これを左に回るのか？おお、おお、おお、あー、そういう感じか。多分車がいっぱいないや。一回ママ降りてみてくれ。うん、ちょっと。今ですね到着して歯磨きタイムで準備が終わったら日本最西端の地に行ってきます。キャンピングカーね、先に移動して、移動先でこうね、準備できるっていうのがね、かなりいいところかなと思います。こちらね、ちゃんとシャカシャカしてください。今日ね、ご飯はね、移動中食べながら来ちゃったので、泊まってから歯磨きです。よし、行こう。よし、じゃあ行こう。こういちゃん見てもらう。飛行機分。四極交流広場っていうのがあるし。海綺麗だね。何。そうだよ。うん。いい。ハートみたい。ハートだよ。ハートだね、ハートみたい。ロウちゃん。すごい感じ。あ、パパやってた。見た？あそこがモニュメントあるとこだね。海がめっちゃ透き通ってて、すごい綺麗。めっちゃ透き通ってる。めっちゃ透き通ってる。
。風船嫌なんだよね。そうね。はい、えっと今ですね日本最西端の地に行ってまいりましたすごいねあの海がめちゃくちゃ綺麗だっためっちゃ透き通ってたとまあ,あの場所的にそんなにねあの駐車場とかも多くはないんですけどもなんとかなんとか順番待ちで止めれたかなって感じですで、まあ、写真とかなんか撮ってそれを見せるとその最西端のなんか証明書かなんかもらえるらしくて先ほどちょっと一瞬通り過ぎたお魚広場っていうお店らしいんですよねなので一旦そこまで戻ります四極証明書西ひらすひらすって何ひらまさですあ、ひらすえー、タイあ、タイとひらあタコすごいね、だからダイレクト<笑>海側海側にもすごいね、海側にもあるらしいあれか、そっちかあ、ここにあ,あ、ふうちゃん見て見ているじゃんヒラメがふうちゃんタコがおるでタコタコさんに電話来てごらんほら伊勢海老あ伊勢海老すごいね大きいのに寄せあれば十分うんそうじゃないはい大丈夫ですそれにする、うん、両方入ってるでしょそうあ,あそれにするはい、えっと、今ですね日本最西端の地の方に行ってまいりました近くにあるお魚広場っていうところで海鮮のね直売みたいなところやってるんですけど、まあ、そこでちゃんとしたね証明書だったよねをいただきましたんで、えっと、ここからなんですけどちょっとねグラバー園に行きたくてとりあえずねそっちの方面に向かいますでただねこの今いるその最西端の地でここからグラバー園とかある方まではなんかね1 0 0キロぐらいまたあるみたいなんでまた2時間ぐらいちょっと運転しなきゃいけないかなというような状況です、まあ、なのでもしかしたらちょっとケースバイケースで買えるかもしれないただとりあえずはそっちの方面目指して今からね向かっていきたいと思いますそこにあるの軍艦だへえーえっと、今ですねグラバーへ向かってる途中なんですけどなんかねどうやらここを右に回るとハウステンボスらしいですちょうどここの信号がハウステンボス入り口って書いてあるあだ2車線右に曲がるんだ意外と空いてるあれがハウステンボスじゃないすごいねでかいねでかいそう今回はねもうゴールデンウィークのもう中日真っ只中なんでハウステンボスは多分めちゃ込みやろっていう話でパスしてますういちゃんあれお城やねそうハウステンボスっていうんだってそんな感じで今ねハウステンボスの横を通り過ぎましたであとね6 0キロ、まあ、あっちの方まで向かっていきたいと思いますもう今海だねずっと長崎は海沿いやな電車だ電車電車なんでここに電車あ電車いなくなっちゃったこれ路面電車っていうの道路で車と石と一緒に走るんだって無線道じゃなくてさあ車のところで走んかい。本当だー。路面電車って意外と初めて見たかもしれない。現物を初めて見た。キャンピングカーでも入れる駐車場？を一応調べたけど。えっと今ですね駐車場の方に着いたんですけどやっぱりね満車。この時間だったらもうそんなんなんじゃない。このね南側っていうところ。経営先は駐車場南。南。北はダメ。しか入れないしかこれかな、ね、何が頑張ってもこの駐車場じゃないと入れないあちゃんと書いてある大型車両駐車可能って書いてあるもんねあいっぱいキャンピングカー止まってる高さ 2.5m 以上大型ですうち大型高さ 2.5m 以上は大型料金を取られるらしいけどまあ止められないよりかはマシだ止められないって言えば残念だけど止められ,止められるだけいいじゃないや、やっぱり。よし、じゃあ行こう、はい。なんかこっちっぽいで。こうなんか橋ある、うちあの橋渡ろう。どっかにメガネ橋があるんでしょ。あんな。うちゃんここ電車通るんだよ。すごいね、道路電車通るねちょっと乗ってみたいよ、ね、うん
あここじゃないのオランダザカサク上がってみようどっかがさ神社お寺教会が三つ一緒に見れる場所でしょそうそうそうそうそうそうあ書いてあるね右側だってあそこでまた二手に分かれるのかすごいねこれね。ねアグラバーエレベーター入り口はこちらですよ。行ってみよう。ぐいちゃんなんかこれすごいエスカレーターなんかな。斜めのエレベーター。へえ。めっちゃかっこいい。あなるほどね。ゆいちゃん初めての斜めエレベーターです。パパも初めて。ママも,ママも初めて。面白いよね中が開いて見えるこのモニターで中の乗客のあれがわかるよし。ここから見えるのかな。うん、見えんじゃない。手ぎとね、斜めになってる。階段もある。うん、ここ着いた。ボタンで。おお、すごいね。よし、行こう。みちゃん、路面電車乗れるかもしれない。乗る機会ないもんね。全然もないね。ここにもできます。また上登るらしいよ。あれは普通のエレベーターで。おお、すごいね、高いね。高いね。うん。あ、ここじゃないの。あ、そうなんだ。ついた、ついた。これ何。グラバー。こんにちは。こんにちは。簡単ですね。はい。<笑>こんな帰ってみようか。あ、うん、長崎のカステラ有名だもん。自由亭。西洋料理。すごいね、こっから。人力車で上に登ってもらう。うん、カメさんいた。本当だ。ここがオコルト住宅。でも広いよね。だんだん広くなってきたよね。ふ、うん、いちゃんここもお家なんだって。ふいちゃんで写真どうぞ。スタップ。ここから住宅行く人も全然いるからね。うん。本当住宅の一角にあるんだ。大きいよね、でもここ。グローバーガーデン。ふいちゃん、それ食べてこない、多分美味しいやつだよ。美味しい。うん。グッド。あやっぱ一番でかいねなんちゃら町なんちゃら町。これはオランダなの。これクジラや。クジラやで。こっちはこれなんだ。ユ。みこしみたいなもんですよ。なんとか町、なんとか町で。じゃあここら辺の町の人たちはこれを出す。うん。そういう違いじゃん。長崎カステラ食べないと。はい、一分三百円なんですよ。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。カステラアイスタリー。あ、いいぞ。あ、本日はすごいね。ここ
こっちの方が良かったまあいいかうん買い直す,買い直す見てみようか文明堂総本店でお土産そう、実家ね家族だけ<笑>自分たちはあのさっきの三百円のやつ一度ポーク買えれるよねそう、ここがちょっと有名なところで有名なのかな神社教会教会,教会お寺,お寺が三つ見れるあ、祈りの三角ゾーンって書かれるいやすごいこれ祈りの三角ゾーン真ん中に天守堂で妙高寺諏訪神社この中に住宅の中にポンとこうそうねあるんだねグラバーエの中にさ、うん、普通の人がおっちゃったじゃんそうねあれそうなのかな普通の民家ねなんでだろうごぼう製なんだよなんでだろうねごぼうなんだろうねあ、でも全部そうだよね、不思議マークが星になるなんでだろうねここだあ、あ、でも星あるよあ、本当だ、まだ星面白いね電車、電車、路面電車今からあ、これじゃないの電車乗ろうぜ初めて乗るねうんどうすんだ6000未満無料だっててしし走っとるる見てごらん車が横走ってる感染防止のため次止まりまりすどうどうどう道路,道路海岸通りです。道路海岸通りですすいませんそうか駅は道路か怖いわここ<笑>面白い行っちゃったね電車全然わけわからなかったちなみに駅こんな感じです車に挟まれの駅です多分こんな経験なかなかできないんじゃないかな右も左も車、あと電車が通るかな、路面電車。で、この駅からすぐなんですよね、この駐車場が。駐車場がここなんで。ここで渡るよ。あ、こっち。うん。すごいな、あっちキラキラしてる。こっちです。はい、えー、っと、今ですね、グラバー園の近くね、観光してきました。これからね、えー、お風呂に向かおうかなと思っております。いくらだろうね。注目で金額が。はい。二千四百円。お腹いいお値段だね。お腹いいお値段。どんぐらいいたんだろう。以上ありがとうございました。気をつけてよ。はい。えっと今ですね駐車場を出ました。えっとね金額ね二千四百円。ざっくり二時間。40分ぐらいか,だか3時間分多分三時間分の料金になっちゃったよねちょっとまあ高いっちゃ高いかな、うん、そう大型料金だからねもうねこれはねたまにこういうとこがあるっていうのがねキャブコンの定めと思うしかないかなと思ってますでとりあえず駐車場でも止めることもできてしかもグラバーエンまで全然歩いていける距離なんでだから全然そのぐらいの価値はありますしかもねこれね僕らはグラバーエンの方行ったんですけど反対側行くとね新中華街っていうのがあるらしいんですよでそこもねなんか面白そうだったよね今日はね長崎を縦断か日本最西端からえグラバー園でグラバー園から今から島原の方まで行っちゃおうと思ってるんで,で島原で一泊して朝から明日は島原を観光するとはいということでね、えー、まずはそっち方面で向かっていきたいと思いますここはもう海すごいこっちはこっちですごいえっと、今ですね、ポンちゃんにね、燃料を入れてきたんですけど、まあ、この旅始まってからはね、かなり燃費の状況が良かったんですけど、走行がね、450キロで入ったのが45リッターだったので、ついにね、リッター10キロです
工作も使ってるけど今も全部下道出してたりとかするんですけどそれでもねリッター1 0キロちょうど昨日一昨日は普通の車の方のエアコンも使ってたんですけどそれでもねリッター1 0キロ到達することができたのでまあ当然ね今時のね普通車に比べたら全然走んないですけど、えー、キャンピングカーのねこの大きさで考えたらリッター1 0キロって結構優秀じゃないかなと思いますはいであとね1 3キロぐらいで温泉なんでおすごいねここもなんかまたねあれだね青い海から緑の景色に変わってきたね7時, 7時到着予定だから7時でもこの明るさまあ実際今まだ6時40分ぐらいなんだけどだいぶ日が伸びましたねすごいね結構近いね近いあすごいすごいすごいいいねこういう風景もうすぐ左方向で温泉ですおおすごいねいい景色だちょうどいい夕日が割と大きい。方向です。いやー、絶景やな。何が？あそこ。千年の湯。いや、うちゃん牛乳。あ、無理か。跳ねた。跳ねた。いただきます。すごい気になったんですよこれ右側にあるドラッグストアモリ九州来てからドラッグストアモリすんごい見たよねうん見たあなんかコスモスもなんか見るよあそうそうそうそうこれも見るコスモスうんこれも多分ドラッグストアなんですよそうねその土地土地のあれがあるんだろうねここで,でなんだかんだもう島原かもう島原よちょうどこれ島原駅でえつかなんだこれ右側島原城らしいね同じ看板がたくさんあるこれのえ、なんかすごいお城みたいになってる駅行ってみて島原へ島原駅お城へ今ですね無事にたどり着いたのでもうすぐ夜ご飯です今日はねこちらを調理して食べていくとこちらはチン今からしていきたいと思います今日はねもう RV パークじゃないんでブルブルを大変やブルブルインバーターで電子レジを稼働しますあ,あ、今日食物洗い物を出したの予定ニトリメスティンメスティンだとこういう使い方便利でも今日メスティンでハマグリもやろうかあ、そう考えたらじゃあこのでかい方でよかったの、うん、セブンで見つけたイカシューマイセブンにも置いちゃったというレンジで簡単おつまみこれもチンします三分だこれそれ何レンコンこれ冷凍食品レンコンハサミ焼きはい、今ですね電子レンジ合計5分回してるブルブルさん頑張ってますメンチおおメンチゆいけると思うんだよ、ね、紙パックのメンチゆ使えると思うんだよね<笑>なんかさボトルはさ幅取るからさ使い切れんしないと思って弁当箱でねちょっとね今調理してるせいなのか室温がね27度結構ね高くなってきてまあねお風呂入った後なんでちょっと汗かきたくないけどちょっと暑いのでエアコンをね入れてみようと思いますでせっかくなんでねブルブルで電源こいつ使ってます早速ね回してみたいと思いますそれ冷房24度設定いけるねはいで今ねエアコン稼働し始めましたほうこれ今上向きに出てるんだ上向きにしとく下向きにしとく下にするとモロだよ寒いよあでもでもこれここでちょうどいいわまあまあここがいいこの端っここの端っこにドンピタで来る、うん、あ超涼しいあこれはやばいちなみにエアコン使ってる時はどんぐらい使ってんのかな電力面白いこれ今ねバッテリー確認したんですけどブルブルが 211W だけ使ってた 211W ってなんか変だな車だけは多分 210W くらい使いそうでも車もね、チャージ中になってんだよね。若干減ってっかな。でも1アンペアずつぐらいしか充電してないから、まあほとんど充電はしてない。これ何これ丸い豆腐。袋豆腐。どうなんだろうね。でも見たことないよね。ない。面白くないあ、これ何これ切ったえ、あ、それでスライスするってこと、うん、なんかチーズみたいだね。でも豆腐なんでしょそう。面白い豆腐だね。うん。ネギ。まずネギ。
。普通のラー油がなかった。辛さ増し増し、香ばしラー油買ってきた。桃や。あ、まあ、でもいいんじゃない。桃やの。こっちの匂いがさ、ちょっとすごいような匂いする。これはこれ美味しそうだ、ね。で、醤油ちょっと買って。うん、おお、いい感じだね。今ね、ちょっとね、設定温度を下げて22度にしてみましたそんなに熱いの熱いこれで蒸せばいいんじゃん本当はさ、網があればいいんだけどうち網ないじゃん、うんまあ、トースター出してもいいんですけどね、なんかトースターさ、空はにうん。エアコンすごいねすごい涼しいなんか若干肌寒くなってきた室温22度にしたらエアコン回り始めて容量的にはね、今470ワットぐらい消費してます。外部充電器も稼働させてるんで、まあ、半分は外部充電器かな。そう考えると200ワットぐらい。意外とそんな使わないんだよ。あと真夏になんないとわかんないね。これぐらいだったら多分全然上で回せる。ルーティー。こいつは寒いちょっと寒いよね、ちょっとね。今一回消したから、エアコン。はい、エアコンさんお疲れ様でーす。<笑>こちらね、スーパーで買ったヒラメ。で、これは、ハマグリと同じとこで買ったお魚広場日本最西端の地の近くで買ったやつです。マダイと、えっ、ー、と、ヒラスって言ったっけまあ、ヒラマサなんだよね、要は。これはね、もうそこで買ってきたやつです。560円だから安いよね。今日はお刺身です。メインはお刺身です。で、刺身醤油。九州刺身醤油。甘口という刺身醤油。あとはね、おハマグリがパッカンすれば完了です。奥が来た。奥が来ました。多分行ってたって。うん、よしはい、今日のご飯はねハマグリヒラマサマダイヒラメの刺身レンコン揚げ冷凍食品きのここれもバターめんつゆイカシューマイ丸い豆腐<笑>スーパーで買ったんですけどここら辺の地元地産の日本酒のレイメイっていう純米吟醸ですこれ日本酒ですねじゃあまずいただきますねいただきます,きますどうぞ召し上がれ。いいよ。乾杯。うま。日本、お、日本酒こんな感じ。ああ。これはうまいわ。これは飲めるやつだ。ああ、魚もうま。これを食べて、日本酒を飲む。うま、マグリうま。いただきます。きのこもうまい。うん、うまい。ゆうちゃんすごいね、ご飯全部食べたご飯めっちゃ食べるよね、最近ゆうちゃんも美味しいものはよく知ってるよねうん食べの方がご飯食べるうんいいよやっぱ美味しいんだろうね食後はイチゴを食べよう<笑>こういう時間が幸せだよねはい、今ですね、ご飯もう全部完食しました今日のご飯マジでうまかったでね、日本酒をね、ちょっとでやめようと思ったんですけどなんだか半分以上飲んじゃってこれやめとこうかなと思ってはい、ということでね、今日もごちそうさまです。この後ね、デザート、あ、ママあれどうするの。長崎カステラ。今はいらないだろう。あれ、今日のデザートじゃないの。パパあれ楽しみにしてたんだけど。ママ、何の、何がデザート。いちご。<笑>ママ、今日のデザートは何。<笑>カステラはデザートじゃない。うちゃん。<笑>ゆいちゃん、デザートという笑いが出た瞬間、ベッドから飛び出てくるね。<笑>さっきもね、あそこでゴロゴロしてたのに、デザートって言ったらすぐ飛び出てきた。さすがうイちゃん。ウイちゃん結局あれだね、カビちゃんの時に頭くっついたのに、ボンちゃんになってまたくっつかなくなっちゃったね。ウイちゃんが明日小学生ぐらいになったら当たるそうだね。ウイちゃんは小学何年生かな。そしたらママに新しいハンピンカー買ってもらおう。パパもう引退引退しないよ働けブ<笑>ンちゃん暑くないのかそんなに動いてて暑いっつってて暑いエアコン入れるこれのこの青いボタンを押してエアコンに向かってオッケーブンちゃんもうすぐ涼しい風来たよね,ね涼しいけど寒いんだけど早くねめ<笑><笑>ちゃ涼しいね寒いパパは涼しい寒いうちゃんのチャイルドシート助手席に置いてあるから結構広いね。う<笑>ちゃんが汚すからね。<笑>ボンちゃんすごいね。ね風がすごい。エアコンの風すごい。買ったのこれ。どううちゃんそこ涼しくない？吉野川リモールのダイソーで買ったやつでしょ。パパもよかったら当たってみる？ちょっと抱いてじゃあ。あー涼しいねここね。ここちょっと寒いよ。<笑>
はいいちごタイムですおいしいいちごいちご動画の皆さんにもあてましょうなんてね<笑><笑>跳ねるよじゃあのこちゃんが見つからなかったの明日パパが探してくるじゃあのこちゃんいないからちょっと寂しい,いたいたいたいたいたいた僕のこと忘れないでよおやすみおやすみおやすみおやすみこの動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とインスタとグッドボタンも押してね。おすすめ動画も見てチェックして、また次の動画で会いましょう。バイバイおやすみバイバイおやすみ9時から乗ります。9時15分。乾杯、乾杯。